Hi, xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Movie. Trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, nơi nào có yếu tố cạnh tranh là nơi đó mọi người sẽ thảo luận rất sôi nổi. Chẳng hạn như đội bóng đá nào sẽ thắng trên sân cỏ hay rapper nào sẽ thắng trong một trận dissing. Và trong vũ trụ điện ảnh Marvel cũng tương tự, câu hỏi được bàn luận thường xuyên là ai là siêu anh hùng mạnh nhất? Ngày hôm nay, Way to Way Movie xin được xây dựng và phát triển chủ đề này. Chúng mình sẽ đóng góp một cái nhìn khách quan về trật tự sức mạnh trong MCU hiện tại và dựa trên nhiều tiêu chí để tìm ra vị anh hùng quán quân. Let's go! Chúng mình sẽ đánh giá các anh hùng dựa trên 5 thước đo, sức mạnh thể chất, sức mạnh phép thuật, sức bền cơ thể, khả năng cận chiến và khả năng trí tuệ. Thang điểm dao động từ 1 đến 5, 1 cho yếu nhất và 5 cho xuất sắc nhất. Cho đến nay, những trụ cột sức mạnh vững chắc nhất của MCU bao gồm 5 người Hulk, Thor, Scarlet Witch, Doctor Strange và Captain Marvel. Các bạn đã có nhà vô địch trong lòng mình hay chưa? Hãy kiểm chứng xem niềm tin của mình có đúng không nhé! Và lưu ý rằng, bảng xếp hạng này chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Ứng cử viên đầu tiên được gọi tên chính là Hulk, người khổng lồ xanh phi thường. Về hạng mục sức mạnh thể chất, chúng mình xin để anh ở mức 4,5 trên 5 điểm. Xuyên suốt 10 năm vũ trụ điện ảnh Marvel, Hulk đã trở thành hiện thân của sức mạnh cơ bắp thuần túy không thể kiểm soát. Trong The Incredible Hulk, Hulk có thể phá hủy những chiếc xe hầm vi quân dụng như thể chúng là xe đồ chơi. Anh chỉ đá một phát rất nhẹ nhàng và tình cảm đã khiến email Blonsky bay cả dặm và khiến hắn gãy toàn bộ xương. Một cú thunderclap của Hulk dập tắt ngay ngọn lửa đang đốt cháy trước trực thăng. Anh có thể đánh bại tên khổng lồ Abomination hung dữ, vốn là một gã quân nhân có tư duy chiến lược và khả năng cận chiến giỏi hơn Bruce Banner rất nhiều lần. Trong The Avengers, một cú đấm của Hulk là đủ để chặn đứng một con tàu Leviathan. Trong Age of Ultron, Hulk dưới sự kiểm soát của Wanda đã tàn phá một phần lớn của thành phố Johannesburg phá hủy chiếc lồng giam giữ của Tony Stark và đánh 1910 với bộ Hulkbuster. Trong Thor Ragnarok, Hulk đã đánh cho Thor lên bờ xuống ruộng trước khi thần sấm thức tỉnh sức mạnh. Xét về sức mạnh phép thuật, thật đáng tiếc khi Hulk chỉ đạt điểm số thấp nhất là một. Trong suốt lịch sử MCU, chưa bao giờ Hulk tỏ ra là một người quan tâm đến phép thuật chứ đừng nói gì là sử dụng chúng. Điểm trừ lớn nhất là trong Avengers Age of Ultron, khi Bruce Banner bị Wanda điều khiển trí óc, khiến cho Hulk trỗi dậy và tàn phá không thể kiểm soát. Về sức bền cơ thể, Hulk có thể tự tin đứng ở mức 4.5 trên 5 điểm. Da của Hulk không thể bị xuyên thủng bởi hầu hết mọi đòn tấn công. Trong The Avengers, Hulk chịu được một loạt đạn bắn liên tiếp từ phi cơ chiến đấu SHIELD, một cú đánh trực diện bằng búa Mjolnir của Thor và rất nhiều loạt đạn của một phi đội Chitauri. Trong Edge of Ultron, Hulk chống lại được tia năng lượng của bộ Hulkbuster mà vẫn có thể lao tới, bị chung cú đấm trời giáng mà chỉ bay mất một cái răng. Chỉ những đối thủ cực kỳ mạnh mới có thể cắt thủng ra Hulk. Ví dụ, Abomination dùng những cái gai trên tay hắn đâm vào ngực anh, hay con sói Ferris cắn thủng chân anh. Về khả năng cận chiến, Hulk đứng ở mức trung bình là 2,5 trên 5 điểm. Hulk tuy có sức khỏe thể chất phi thường nhưng lại không có đầu óc cận chiến phù hợp để đi kèm. Hulk chỉ bắt nạt được những đối thủ dưới cơ hoàn toàn như Loki hoặc Ultron hoặc anh bạn Doc trong Contest of Champions, chứ gặp những người có võ như Thor hay Thanos thì tắt điện ngay. Chắc chưa ai trong chúng ta quên thất bại ê chề của Hulk trong Infinity War. Trong đó, Hulk là một ông say rượu, còn Thanos như võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Rõ ràng về khoản võ thuật thì Hulk còn phải cải thiện rất nhiều. Cuối cùng, về khả năng trí tuệ, Hulk đã lấy lại vinh quang với 5 điểm. Chúng ta đang nói đến giai đoạn Professor Hulk, khi mà cơ bắp của Hulk và trí óc của Banner đã hợp với nhau là một, mà trí óc của tiến sĩ Banner là cực phẩm. Anh đã đạt 7 bằng tiến sĩ, công trình của anh về phóng xạ gamma rất được đề cao trong cộng đồng khoa học quốc tế. Tổng cộng, Hulk được 17,5 điểm, một màn mở bát mạnh mẽ phải không nào? Chúng ta hãy cùng đến với kỳ phùng địch thủ của Hulk, một Avenger đồng đội với anh. Thor Odinson, hoàng tử Asgard, niềm tự hào của vua Odin và hoàng hậu Freaker. Về sức mạnh thể chất, chúng mình đặt Thor ở vị trí 4,5 điểm. Trong The Avengers, bàn tay Thor bóp nát bộ giáp bằng Titan của Iron Man như bóp vào một lon nước ngọt. Thor không đập phá điên cuồng như Hulk, nhưng một khi anh đã đập thì đến công chuyện ngay. Trong Edge of Ultron, kết hợp với mối hàn nhiệt của Iron Man, Thor đã đập tan đất nước Sokovia ra thành từng mảnh vụn. Những cú đấm của Thor rất nhanh và chính xác khiến cho Hulk phải lảo đảo và khi anh khóa cổ Hulk đã khiến người khổng lồ xanh ngã về phía sau. Thor có thể kéo chiếc tàu Benetar đang bay về hướng ngược lại khiến nó đứng yên tại chỗ. Sức khỏe của Thor như chiếc ghế vì nó không phải bàn. Về sức mạnh phép thuật, Thor đạt mức khiêm tốn là 2 điểm. Trong truyện tranh, Thor sở hữu rất nhiều phép thuật nhưng những yếu tố được đưa lên phim thì gần như không có. Trong các yếu tố siêu nhân, chúng ta thấy điều duy nhất Thor có thể làm tốt đó là triệu hồi và điều khiển sấm sét. Rõ ràng là hiểu biết về ma thuật của Thor không thể dày dạn như ông em trai của anh. Anh cũng từng bị Scarlet
như chúng ta đã từng thấy rất nhiều lần trong các bộ phim, cơ thể Thor đã chống chịu được những đòn tấn công vật lý rất mạnh. Trong Ragnarok, Thor chịu được những cú đấm của Hulk, bị Hela lụi rất nhiều phát mà vẫn có thể chiến đấu. Trong Infinity War, Thor sống sót sau vụ nổ trên tàu Statesman và hứng chịu được toàn bộ sức mạnh của một ngôi sao chết. Về cận chiến, sẽ không quá đáng chút nào nếu để Thor ở mức điểm 5. Anh là một trong những tay đấm giỏi nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Từ hồi nhỏ, Thor đã được Odin đào tạo để trở thành một chiến binh, và khi trưởng thành, anh thường xuyên tham gia những cuộc chinh chiến để bảo vệ cửu giới và vũ trụ. Trong sự nghiệp của anh, anh đã đối đầu với Frost Giants, Dark Elves, Chitauri, binh đoàn Ultron, Outriders, những đối thủ nặng ký như Hulk, Loki, Malekith, Hela, Thanos, Gorr. Một vị vua dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Thor chắc chắn sẽ ghi điểm tối đa trên phương diện cận chiến. Khả năng trí tuệ của Thor nằm ở mức giữa, nghĩa là 3,5 trên 5 điểm. Trong sự nghiệp anh hùng, Thor đã đưa ra nhiều quyết định thông minh, chẳng hạn như trái lệnh Odin và chủ động đến tấn công Malekith, sau đó dựng lên màn kịch giữa anh và Loki ở thế giới bóng tối để đánh lừa kẻ địch. Trong Age of Ultron, Thor đã khôn ngoan khi trao sự sống cho Vision, đem lại cho Avengers lợi thế quyết định để đánh bại Ultron. Thor cũng có vài lần láo cá đồ xuất, chẳng hạn như lấy cơ nói chuyện với Valkyrie để lấy chiếc điều khiển giật điện từ cô, rồi dùng chính chiếc đĩa giật điện để khuất phục Loki vì biết anh ta sẽ phản bội. Nói Thor thông minh cỡ Tony Stark hay Bruce Banner thì không đúng đâu, nhưng cái anh có là kinh nghiệm lâu năm của một chiến binh. Vậy là sau 5 tiêu chí trên, Thor về đích với 19,5 điểm. Tạm rời xa các chiến binh, chúng ta hãy cùng đào sâu vào thế giới của sự huyền bí nhé! Xét về sức mạnh thể chất, Strange đạt mức trung bình là 2,5 trên 5, nghĩa là bằng với một người trưởng thành bình thường và vừa đủ để tồn tại. Toàn bộ sức mạnh của Strange nằm ở trí tuệ và những phép màu của đôi bàn tay anh. Về sức mạnh phép thuật, chuyên mục này đúng là sinh ra để dành cho Strange. Các bạn có thể tìm xem lại video tất cả những gì bạn cần biết về Doctor Strange trong MCU để biết rõ hơn những khả năng này của anh. Trong sự nghiệp của mình, Strange đã từng đối đầu với Cassilius, Dormammu, Gargantus và cả nữ phù thủy Scarlet Witch khét tiếng. Việc có một người tiếp cận phép thuật dưới góc độ học thuật như Strange là rất quý giá để bảo vệ vũ trụ điện ảnh Marvel khỏi các mối họa huyền bí. Xét về sức mạnh phép thuật, Strange giành được 5 trên 5 điểm. Sức bền cơ thể của Strange cũng xem xem sức mạnh vật lý của anh ở mức 3 trên 5 điểm. Từ khi trở thành phù thủy, Strange đã học được thêm nhiều phép thuật để bảo vệ bản thân, ví dụ như vòng lập thời gian để nhỡ có đang xuất khỏi cuộc đời thì còn có thể xếp game được. Nhưng bây giờ, viên đá thời gian đã bị phá hủy và về bản chất, Strange vẫn là một con người không có siêu sức bền như Thor hay Hulk và nếu đòn tấn công đủ lớn của Dormammu mà thiếu vòng lập thời gian để cứu chữa, Strange sẽ chết như bất kỳ người phàm nào khác. Đặc thù công việc của phù thủy ít yêu cầu Strange phải đánh đấm vật lý và lại tay anh không còn nguyên vẹn, nhưng Strange đánh nhau cũng không đến nỗi nào đâu. Được sự đào tạo từ Carmodo, anh đã cầm cự được trong trận chiến đầu tiên với Cassilius, cho dù lúc đó còn rất non kinh nghiệm làm phù thủy. Trong trận chiến linh hồn, anh cũng đánh ngang sức với tên đệ tử của Cassilius và dùng mưu mẹo để thắng hắn. Trong Multiverse of Madness, chúng ta thấy Strange đánh tay đôi với Mordo của vũ trụ 838, di chuyển rất linh hoạt và cuối cùng khuất phục được ông ta. Về khoản cận chiến, chúng mình xếp Strange ở vị trí 3,5 trên 5 điểm. Trí tuệ của Doctor Strange xứng đáng điểm tối đa, ngang hàng với Bruce Banner. Steven Strange là một trong những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi nhất trong vũ trụ Marvel. Trong phần 1, Strange giải thích rằng mình có trí nhớ lưu ảnh, thứ đã giúp anh có được cả bằng y và bằng tiến sĩ cùng một lúc. Ngay cả khi không còn là bác sĩ nữa, trí nhớ vẫn hỗ trợ Strange trong sự nghiệp phù thủy của anh rất nhiều. Nó giúp đỡ anh nhớ những lời kinh phép để thi triển những bùa chú phức tạp, chẳng hạn như nghi lễ sử dụng viên đá thời gian. Như vậy, số điểm cuối cùng của bác sĩ kỳ lạ là 19. Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần mà chắc nhiều bạn rất mong đợi, đó chính là nữ phù thủy gần đây đã đối đầu với Strange. Bạn sẵn sàng nhé, mọi thứ sắp trở nên hỗn mang rồi đấy. Sức mạnh thể chất của Scarlet Witch nằm ở mức 4 trên 5. Chúng mình sẽ tính đến giai đoạn trước WandaVision, tức là khi Wanda chưa thức tỉnh hết sức mạnh và mới dừng lại ở mức tác động vật lý. Trong trận đánh sân bay Civil War, các đòn đánh của Wanda đủ để hất văng Black Panther và Black Widow ra xa. Cô cũng có thể nâng được rất nhiều gạch vụn của chiếc cột kiểm soát không lưu. Về sức mạnh phép thuật, có lẽ không còn con số nào phù hợp với Wanda hơn ngoài số 5, điểm tối đa. Mặc dù điểm số Wanda ngang với Strange, nhưng trong một trận đấu trực tiếp, Wanda khả năng sẽ ao trình. Sức mạnh của Wanda tỷ lệ thuận với cơn giận của cô, tâm lý của cô càng bất ổn thì càng có đất cho Chaos Magic phát tác. Có thể gọi Scarlet Witch là Hulk phiên bản phù thủy, vì khi cô đã máu thì đừng hỏi các con cô là ai. Một số feat mạnh nhất của cô là đơn thương độc mã áp đảo Thanos, nô dịch cả một thị trấn trong ma trận Hex và phá hủy quyền Dark Hole của tất cả các vũ trụ. Để đánh giá sức bền cơ thể của Wanda, chúng mình n
Nhưng đó là nếu có ai chạm nổi vào cô thôi. Còn hầu hết các đòn tấn công, cả vật lý lẫn năng lượng đều bị cản lại bởi màn chắn ma thuật màu đỏ. Cô đã chặn lại được lưỡi dao của Thanos và tia năng lượng của Captain Marvel 838 bằng lá chắn đó. Về cận chiến cũng như Strange, sức mạnh của Wanda làm cô không cần phải đánh tay không, nhưng cô vẫn xoay sở rất tốt mỗi khi trận chiến yêu cầu. Trong Infinity War, Wanda có thể tạo ra các quả cầu đỏ bao quanh bàn tay để sử dụng như găng tay đấm bốc. Cô chống cự được vài phút trước cả Corvus Glaive và Proxima Midnight. Lúc này sức mạnh cô còn chưa thức tỉnh hết. Trong Multiverse of Madness, Wanda có thể so găng ngang tài ngang sức với một tên quân nhân lão luyện là Captain Carter. Điểm cận chiến của Wanda là 3,5 trên 5, nghĩa là vừa đủ dùng. Về trí tuệ, chúng mình sẽ phong cho Wanda 4 trên 5 điểm. Trong thời gian đào tạo cùng các Avengers, Wanda đã học được từ Black Widow các chiêu thức cơ bản của một gián điệp. Trong trận chiến Lagos, cô đã cải trang thành thường dân để quan sát tình hình. Trong trận chiến Westview, Wanda chỉ giả vờ bị Agatha hút hết sức mạnh, còn thực ra cô lén lút cài đặt các cổ ngữ runes xung quanh họ để đánh bại bà ta. Khi thấy không thể phá hủy khiên chán của Karmatage bằng vũ lực, cô đã nghĩ ra cách thâm nhập vào đầu óc của các pháp sư, tìm ra một pháp sư có tâm lý yếu và làm anh ta hoảng loạn. Như vậy, Wanda là ứng cử viên thứ tư về đích với 20,2 điểm. Quả là một màn thể hiện mãn nhãn phải không? Hãy đến với thí sinh cuối cùng, người cân bằng được giữa võ thuật của một chiến binh và sức mạnh siêu nhân. Sức mạnh thể chất của Captain Marvel là 4,6 trên 5. Sau khi bị năng lượng của khối Tesseract thâm nhập vào cơ thể, thể chất của Carol Danvers được tăng cường một cách chóng mặt. Chắc các bạn vẫn chưa quên feat ấn tượng nhất trong Endgame khi cô có thể đâm tan tành con tàu Century 2 của Thanos xuống mặt nước, hoặc khi cô chấn áp Thanos và ghim hắn xuống mặt đất, khóa bàn tay lại để ngăn không cho hắn búng. Xét về phép thuật, Carol không hề được đào tạo trong hình thức ma thuật nào cả. Cô chỉ thành thạo hai sức mạnh siêu nhiên cơ bản là hấp thụ năng lượng và phóng tiêu năng lượng. Nhưng như thế là chưa đủ để chống lại những đối tượng mạnh cỡ Scarlet Witch. Như chúng ta đã biết, ở vũ trụ 838, Captain Marvel phiên bản Monica Rambeau đã thất bại trước Wanda. Wanda hấp thụ toàn bộ năng lượng photon của Monica nên chúng ta mới thấy mặt nạ của cô bị giãn nứt và tan biến như thế. Khi bị tượng đá đè xuống, cô không còn một tí năng lượng photon nào trong cơ thể cả và đã chết như bao người phàm khác. Vì vậy, trong hạng mục phép thuật, chúng mình đặt cho cô điểm số khiêm tốn là 2. Sức bền cơ thể của Captain Marvel đã đến tầm 4,9 điểm. Chỉ những thế lực có sức mạnh phi thường mới có thể khuất phục được cô. Trong Endgame, Carol có thể ngang nhiên bay tới, mặc kệ cho các khẩu súng trên tàu Sanctuary bắn tới tấp. Trong What If tập 7, Carol đánh ngang tài ngang sức với Thor, ăn một trường xét lớn từ thân sấm mà vẫn rất tỉnh và xinh gái. Trong Endgame, Thanos cố gắng đánh bại Carol bằng một đòn đập chắn, nhưng cô hoàn toàn không suy chuyển. Phải đến lúc hắn rút viên đá sức mạnh ra và đấm bằng nó, cô mới bị đẩy lùi. Về cận chiến, Captain Marvel xứng đáng với số điểm 4 trên 5. Cô đã trải qua huấn luyện trong không quân Hoa Kỳ cũng như quân đội người Kree. Khi bị giam giữ trên tàu Skrull, mặc dù hai tay bị còng, cô vẫn có thể đánh bại một tiểu đội Skrull. Khi đối đầu với lực lượng Starforce, Carol dễ dàng làm gỏi các đồng đội cũ của mình. Cuối cùng về trí tuệ, Carol giành được số điểm 3,4 trên 5. Trong thời đại mà phụ nữ không được đánh giá cao khi vào quân ngũ, việc Carol có thể phấn đấu trở thành một phi công tốc đầu là điều rất phi thường. Khi chuyến bay chở bà Marvel bị quân Kree tấn công, Carol đã chống trả họ rất nhanh mặc dù chưa thấy phi cơ ngoài hành tinh bao giờ. Cô cũng có thể cầm một khẩu súng Kree bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu sử dụng. Điều đó chứng minh khả năng thích nghi và xử lý tình huống nhanh của cô. Vậy là cuộc thi MCU's Got Talent đã kết thúc với số điểm từ thấp đến cao như sau. Hulk 17,5 điểm, Captain Marvel 18,9 điểm, Doctor Strange 19 điểm, Thor 19,5 điểm và Scarlet Witch 20,2 điểm. Giải nhất chính thức thuộc về cô phù thủy đỏ Wanda Maximoff, bà hoàng tâm trí, chúa tể hỗn mang, người viết nên bí quyết gia đình hạnh phúc. Những hành động gần đây của Wanda trong Doctor Strange 2 đã biến cô theo hơi hướng anti-hero. Nhưng chính điều đó mới khiến cô trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất của MCU. Các bạn nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hãy gửi những góp ý trong phần bình luận để cuộc thi trở nên khách quan và hoàn thiện hơn nữa. Cùng với đó, hãy like và subscribe. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi Way to Wear Movie. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out!